सेम फोर सी सी एट टपिक सप्तश शतक संकट सप्तश शतक दूटो गुरुत्वपूर्ण शतक मजखने बोले परे सैंडविचर मतन हो रही है एक पशे रही है द लंग सिक्सटीन सेंचुरी लम्बा षोड़ शतक जे समयकाले देखते पासी जो मनन इतिहास पढ़ी तेल समय रेनेसा एवं रिफर्मेशन भीषण गुरुत्वपूर्ण एक समयकाल अर्थनीत दिक्कत जो देखी तेल देखते पा कि कृषि वाणिज्यिकरण व कैपिटलिस्ट एग्रिकलचार जो तरह उत्थान घटे एवं से ही संगे संगे प्राक शिल्प विप्ल प्रोटो इंडस्ट्रियल जे बेपारे शुरू हो गए यह समय लंग सिक्सटीन सेंचुरी बला क्लस अनेकटाई डिसकस कर दिए समय जनसंख्या बढ़े कृषि उत्पादन बढ़े मनने जगते रेनेसा रिफर्मेशन देखा जार्थनैतिक दिक्कत क्योंकि देखा जाबिड़ कृषि क्या हे कृषि वाणिज्यिकरण घटे और प्राक शिल्प विप्लब पथ प्रशस्त होदि के देखते आठरो शतक जेटा गुरुत्वपूर्ण दुटो कारण एक विप्लब समय दुटो गुरुत्वपूर्ण विप्लब पाई अठारो शतके एक हे फरसी विप्लब और अन्यटा हे अमेरिकार स्वाधीनता लाभ तो यो शतक मजखने दाड़ी आज सप्तश शतक से साधारण तो यूरोपर ऐतिहासिक महल एक संकटर समयकाल हिसेब देखे सतरशो एकचल्लिस साले देखते वल्तेयर समयकाल के एक संकट समयकाल हिसाब से देखें बोल समय नाना अर्थे अर्थनैतिक एवं राजनैतिक अराजकता चलते पुरो समयकाल के देखें जो कि एकटार पर एक संकट अन् संकटे जन्म दिखे सीमिलारलि जो ऐतिहासिक के देखी पल हजार्टी समयकाल के संकट समयकाल हिसाब से देखें मूलत मनने दिकर एक संकट समय एक आइडियोलजिकल क्राइसिस विवेक एक संकट बोले तरह समयकाल मन होनीस आठत्रिस साले ऐतिहासिक मेरिमैन समयकाल के एक संकटर एक राजनैतिक संकटर कल हिसेब चिन्हित कर दीर्घद यूरोपर ऐतिहासिक महले सप्तश शतक के एक संकटे समय हिसेब देखाना होर पर यह संकट संक्रांत जो वितर्क से जमे उठे एवं दूधरण चर्चा पाई मूलत दूटी देश थे से ही चर्चाधारा आसे एकदि के पाई फ्रांसे से सेवेंटीन सेंचुरी बोले जे जार्नल आखने एकटार पर एक गुरुत्वपूर्ण प्रबंध बड़ोते थे ऐतिहासिक ब्रदेल छानु लि रय लादुरी गबट प्रमुख ऐतिहासिक ता लिखते शुरू कर आनल स्कूल बला मूलत भूमधसागर जो अंचल से अंचल राजनैतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक इतिहास के चर्चा कर ता क्यों मेने जे समयकाल एक संकट समयकाल प्रायछाची समय हमें इंगलैंडे देखिए समय एक पत्रिका बड़ोच्चे जार नाम हे पास एंड प्रेजेंट जेखने यूरोप जुड़े जे विभिन्न रकम संकट संकटर कारण ता नाना रकम लेखा पत्र बड़ोचे तो सरकम ही उन्नीसश पयषट्टि साले यत्रिकाय सीज अफ तुम्हार प्रबंध बड़ोते थे प्राय चौदोखाना मतन से ही पार्टिकुलार वल्यूमटार नाम छो क्राइसिस इन यूरोप पंद्रश षाट षोलोश चौद जन मत ऐतिहासिक लिखन सकले संकटर कथा लिखते नाना रकम भाव संकट के व्याख्या करार चेष्टा कर जार मध्य दोटो गुरुत्वपूर्ण जे प्रबंध हमें पासी एक आसा लिखन एरिक हबजबम मूलत संकटा के एक अर्थनैतिक एक जनसंख्यार दिक्कत सामाजिक संकटर दिक्कत के व्याख्या करार चेषा कर और अन्दि के देखते दल ऐतिहासिक जार मध्य मोस्ट इम्पर्टेंट हे ह्यू ट्रेवल रोपर तीन ये एक मोटामोटी प्रशासनिक राजनैतिक धर्मी एक संकट हिसेबी देखें इनफैक्ट हबजबमर हाथ धरे ही क्यों 
সপ্তদশ শতকের যেটাকে জেনারেল ক্রাইসিস বলে সেই ধারণাটা তিনিই বলতে গেলে তিনি সেই ধারণাটা জন্ম দিচ্ছেন এবং উনিশশো সালে তিনি যে আর্টিকালটা লিখছেন তার নাম হচ্ছে দ্য ক্রাইসিস অফ দ্য সেভেনটিন সেঞ্চুরি যেখানে তিনি মূলত সংকটটাকে একটা আর্থ সামাজিক সংকট হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন আর এরই উল্টো দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশশো সালে আর একটা আর্টিকেল বেরোচ্ছে ট্রেভার রোপার হিউ ট্রেভার রোপার তিনি লিখছেন সেই আর্টিকেলটার নাম হচ্ছে দ্য জেনারেল ক্রাইসিস অফ দ্য সেভেনটিন সেঞ্চুরি যেখানে রোপার কিন্তু এটাকে একটা রাজনৈতিক সংকট হিসেবে দেখছে এবার দেখা যাক কি কি রাজনৈতিক সংকট এই সময়কালটা দেখেছে ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ ফ্রান্সে ওটাকে ফ্রম দে বলা হয় যে অঞ্চলটা জুড়ে হোলি রোমান সাম্রাজ্য ছিল সেখানে একের পর এক যুদ্ধ বিশেষত যে ত্রিশ বছর ব্যাপ্তি যে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ ছিল সেটা প্রায় অঞ্চলটাকে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে এবং অক্সবার্গের চুক্তি দিয়ে যে যুদ্ধ শুরু হয় ওয়েস্টম্যালিয়ার চুক্তিতে সেটা শেষ হচ্ছে অবশ্যই এই যুদ্ধ বিরাট বড় রাজনৈতিক সংকট এনেছিল সেই অঞ্চলে তাছাড়াও পর্তুগাল নেপলস ক্যাটালোনিয়াতে স্পেনের যে রাজা এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই কিন্তু বিদ্রোহ হচ্ছে ফলে রোপর এই সময়কালটাকে একটা রাজনৈতিক সংকটের সময়কাল হিসেবে দেখছেন এবং তিনি বলছেন যে এই সময়কালটা বেসিক্যালি একটা সংকট বিটুইন দ্য কোর্ট অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি কোর্ট অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি বলতে উনি বলছেন যে একদিকে আছে রাষ্ট্র যেটা ভীষণভাবে কেন্দ্রীভূত সেন্ট্রালাইজড ভীষণ ক্ষমতাবান আর অন্যদিকে রয়েছে কান্ট্রি যেখানে তোমার নতুন যে জেন্ট্রি ক্লাস এবং অ্যারিস্টোক্রেসি অর্থাৎ অভিজাত যারা যাদের মূল মানে তাদের ক্ষমতার সূত্র হচ্ছে জমি সেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলছে যার ফলে ইউরোপ জুড়ে রাজনৈতিক সংকট এই সময় দেখা যাচ্ছে তাছাড়াও কিন্তু এই সময় একটা ধর্মীয় মননেরও একটা ভীষণ একটা সংকটের সময় তার কারণ অলরেডি রেনেসা এবং প্রোটেস্ট্যান্ডবাদ তুঙ্গে রয়েছে নানা রকম সংঘাত এই সময় চলছে ফলে মোটামুটি রোপর এবং তার গোষ্ঠী এটাকে সংকটের কাল হিসেবে দেখছে কারণটা বলছেন রাজনৈতিক অন্যদিকে আরেক গোষ্ঠী তারাও সংকটের কথা বলছেন মানছেন কিন্তু তারা বলছে যে সংকটের কারণটা কিন্তু অর্থনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটের যিনি মূল প্রবক্তা আগেই বলেছেন তিনি হবসবম মূলত সামন্ততন্ত্র থেকে যে ধনতন্ত্রের যে উত্তরণের গল্পটা সেটা যা সেটা যে খুব সহজ ছিল না সেটা যে বিভিন্ন কি বলবো বিভিন্ন রকম লিমিটেশনসের মধ্যে বিভিন্ন বাধার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে সেই সংকটের উপরেই কিন্তু হবসবম লিখেছেন পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক সংকট যারা মানছেন বা বলছেন তারা নানাভাবে সময়ের সংকটটাকে দেখছে একদল যারা বলছে যে এই সময় অসম্ভব জনসংখ্যার একটা পতন হচ্ছে তাদেরকে ডেমোগ্রাফিক হিস্টোরিয়ান্স বলা হচ্ছে সেই ডেমোগ্রাফিক হিস্টোরিয়ানরা দেখাচ্ছে যে কিভাবে যুদ্ধের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাজ হারানোর জন্য চলে যাওয়ার ফলে সামন্ততন্ত্র ভেঙে ফেলার পরে সারা ইউরোপ জুড়ে তিনি তারা দেখাচ্ছে যে এই সময় জনসংখ্যা ভীষণভাবে পতন ঘটছে অন্যদিকে আরেক দল ঐতিহাসিক যেমন জিওফ্রে পার্কার জে এ রেডি সরি এডি লি রয় লাদুরি তারা দেখাচ্ছে যে কিভাবে এই সময় ইউরোপে একটা আবহাওয়ার সংকট এসেছিল যার ফলে কৃষি উৎপাদন অ্যাফেক্টেড হয় কৃষিতে কম উৎপাদন হয় আগের শতকে অসম্ভব নিবিড় চাষ হওয়ার ফলে এই শতকে এসে দেখা যাচ্ছে যে চাষ কমছে খাদ্যশস্য কম উৎপাদন হচ্ছে খাদ্যশস্যের দাম প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছে এবং সব মিলিয়ে কিন্তু জনসংখ্যার পতন এবং আবহাওয়ার সংকট অর্থনৈতিক সংকটকে ডেকে আনছে এর সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যাদেরকে প্রাইস হিস্টোরিয়ান বা মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত যে সংকট তা নিয়ে যারা চর্চা করেছেন যেমন পি চানু বা আর রোমানো তারাও দেখাচ্ছেন যে কিভাবে বিভিন্ন রকমের মূল্য বৃদ্ধির ফলে এটা একটা সংকটের সময়কাল মানুষের জীবন ধারণ কঠিন হয়ে পড়ছে এবং এরা প্রত্যেকেই মনে করছে যে সপ্তদশ শতককে একটা সংকটের কাল হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যায় এরকম অসংখ্য অজস্র বিতর্ক রয়েছে কিন্তু 
বহুদিন ধরে ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে সপ্তদশ শতককে একটা সংকটের সময় হিসেবেই দেখা হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে কিছু ঐতিহাসিক আমরা পাচ্ছি যারা কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা আরেক দল ঐতিহাসিককে পাই যারা কিন্তু এই সংকটের তত্ত্বতা খারিজ করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে আমরা ওয়ালারস্টাইনকে পাই যিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমি অর্থাৎ এই সময় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনীতি নিয়ে তিনি চর্চা করে দেখাচ্ছেন যে এইভাবে একটা জেনারেল ক্রাইসিসের তত্ত্বটা মানে সর্বত্র যেটা সংকট হয়েছে এই তত্ত্ব তিনি মানতে নারাজ তেমনি আমরা ব্রদেল বলে আরেকজন ঐতিহাসিককে পাই ব্রদেল দেখাচ্ছেন যে এই সময় যদি কোনো একটা জায়গায় সংকট হয় অন্য জায়গাতে কিন্তু আবার উন্নতি হচ্ছে ফলে তাদের একটা মানে সর্বত্র সংকট হচ্ছে এই তত্ত্বটা তাদের কাছে খুব একটা মনের মতন হয়নি যে তাদের তারা গ্রহণ করেনি সর্বত্র সংকটের এই তত্ত্বটা জেনারেল ক্রাইসিস যেটাকে বলে তারা বলছে হ্যাঁ স্পেনের পপুলেশন কমছে ইটালির বিভিন্ন অংশের জনসংখ্যা কমেছে হোলি রোমান এম্পায়ারের বিভিন্ন অংশে জনসংখ্যা কমছে ফ্রান্সে না কমলেও প্রায় স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এত সত্য তিনি বলছেন বিশ্বাসত দুটো জায়গা একটা হচ্ছে হল্যান্ড ভেরি সুন টু বি ফলোড বাই ইংল্যান্ড এই দুটো কান্ট্রির কিন্তু কেস স্টাডি করে তারা বলছে যে এই সংকট তত্ত্বটাকে কিন্তু খারিজ করা যাবে এটাকে বলা যেতে পারে রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিজিওনাল ডিক্লাইনের সময় অর্থাৎ একদিকে যেমন ভূমধ্য সাগরীয় অর্থনীতি তার পতন হচ্ছে অন্যদিকে তারা বলছে যে অ্যাটলান্টিক ইকোনমি বা অতলান্তিক সাগরকে কেন্দ্র করে যে নতুন অর্থনীতি তার কিন্তু বিস্তার এবং বিকাশ ঘটছে এই সময়কালে এমনকি জনসংখ্যার পতনের যে গ্রাফটা সেটাও কিন্তু ইভেন নয় অবশ্যই অনেকটা অংশেই জনসংখ্যার পতন হচ্ছে কিন্তু আবার কোনো কোনো জায়গায় যেমন নেদারল্যান্ড বা ইংল্যান্ডে কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছেও ফলে তারা বারবারই দেখাচ্ছে যে হল্যান্ডে যেখানে থেকে আমরা অ্যামস্টারডাম বন্দরকে পাব সেই অ্যামস্টারডামের এটা বলতে গেলে গোল্ডেন টাইম অর্থাৎ জেনোয়া বা তার আগে যে ভেনিস তাদের যে সুবর্ণ যুগ তা শেষ হয়ে যাচ্ছে সপ্তদশ শতকে কিন্তু উঠে আসছে নতুন অঞ্চল অ্যামস্টারডাম এবং শীঘ্রই তার জায়গা নিয়ে নেবে লন্ডন ফলে এই যে অর্থনৈতিক সংকটের যে একটা জেনারেল চিত্র এইটা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না তারা বলছে যে হ্যাঁ কোনো কোনো জায়গায় হয়তো ডিক্লাইন হচ্ছে কিন্তু আবার কোনো কোনো জায়গায় সেখানে কিন্তু সেই রকমভাবে সংকটটাকে দেখা যাচ্ছে না এবং বক্সার একজন ঐতিহাসিক তিনি দেখাচ্ছেন যে এই সময়কালটাকে ডাচ অর্থনীতি এবং ডাচ শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে একটা সুবর্ণ যুগ তাছাড়াও এই সময় প্রোটো ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে অ্যাক্টিভিটিস প্রাক শিল্প বিপ্লব যে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা সেটাও কিন্তু পারফেক্টেড হচ্ছে এবং এই সপ্তদশ শতকের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আগামী শতকে ইউরোপ পুঁজিবাদ এবং শিল্প বিপ্লবের দিকে হেঁটে যাবে ফলে এই যে বিতর্ক এ চলতেই থাকছে একদল ঐতিহাসিক আমি অলরেডি বলে দিয়েছি তারা অবশ্যই সংকটের কাল হিসেবে দেখছে সংকটের কারণ এক একজনের কাছে এক এক রকম কারুর কাছে সেটা রাজনৈতিক কারুর কাছে অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক কারণেরও বিভিন্ন রকম বিভেদ আছে কারুর কাছে জনসংখ্যার পতন কারুর কাছে সেটা আবহাওয়ার কারণে একটা সংকট দেখা যাচ্ছে কিন্তু সংকটের কথা বলছে অন্যদিকে অধুনা বা নতুন যে ইতিহাস চর্চা হয়েছে যাদের মধ্যে আমি বললাম ওয়ালারস্টাইন এবং ব্রদেলের নাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্সারের নাম বলেছি তাছাড়াও সফার রুবেন্সকা শামা এরকম বহু ঐতিহাসিক আছে যারা কিন্তু বলছেন যে জেনারেল ক্রাইসিস একটা সার্বিক সংকট এই কথাটাতে তাদের আপত্তি আছে তারা মেনে নিচ্ছে যে হ্যাঁ ভূমধ্যসাগরীয় অর্থনীতির পতন হয়েছে কিন্তু নতুন অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু গড়ে উঠছে অ্যামস্টারডেমে এবং শীঘ্রই পথ প্রশস্ত হবে ইংল্যান্ডের পুঁজিবাদের দিকে যাত্রা এবং সেখান থেকে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত